khi nhóm Houthi ở Yemen tiến hành hơn 100 vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào loạt tàu trên biển đỏ, trong đó có các chiến hạm Mỹ. Washington đến nay vẫn chưa tung ra đòn đáp trả quyết liệt. Mới đây, lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen đã đưa ra một đoạn video với giọng điệu vô cùng phách lối. Trong video lực lượng này ngang nhiên thách thức Mỹ, hô hào sẽ đánh bại hải quân Mỹ và tiến quân về phía Palestine. Trong video, các tay súng vũ trang Houthi cầm súng trường, hô khẩu hiệu, lái tàu tuần tra và nghênh ngang thách thức hàng không mẫu hạm của Mỹ. Rõ ràng động thái của nhóm Houthi đã mở ra mặt trận mới ở khu vực, giữa lúc xung đột giữa Israel và Hamas vẫn diễn tiến căng thẳng. Đây cũng là phép thử mới nhất đối với khả năng của Mỹ trong tiếp tục hỗ trợ Israel. Đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông, đồng thời phải ngăn xung đột lan rộng thành chiến tranh khu vực. Washington sẽ có động thái gì tiếp theo để bảo vệ sự tự tôn của mình? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi video của Thế giới tiêu điểm ngày hôm nay. Phiến quân Houthi khiêu khích hải quân Mỹ Lực lượng vũ trang Houthi sở dĩ dám lớn tiếng khiêu khích như vậy là vì cậy vào tên lửa chống hạm của riêng mình, đặc biệt là tên lửa đạn đạo chống hạm. Trong suốt tháng 12, lực lượng này đã khuấy đảo khu vực Biển Đỏ, khiến nơi này không có ngày nào yên. Ví như ngày 16 tháng 12, lực lượng này đã phóng tên lửa đạn đạo chống hạm vào tàu chở hàng có tên là Cung Điện Địa Trung Hải 3, treo cờ Libya, khiến chiếc tàu chở hàng này bị trúng đạn và bốc cháy. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã xác nhận thông tin này. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên phiến quân Houthi sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công tàu chở hàng. Một đoạn thời gian trước đó, Houthi đã sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công tàu chở hàng ít nhất 5 lần. Chẳng qua đây là lần đầu tiên họ đánh trúng mục tiêu mà thôi. Qua đó, chúng ta có thể thấy, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu di động trên biển của tên lửa đạn đạo mà Houthi sử dụng thực tế là không cao. Hơn nữa, mục tiêu bị bắn trúng vẫn là các tàu chở hàng không có trang bị vũ khí. Nhưng nếu gặp phải tàu chiến Mỹ thì lại là chuyện khác. Theo báo cáo này của CNN, ngày 16 tháng 10, Tàu khu trục ODS Kani DDG-64 đã bắn hạ 14 máy bay không người lái được phóng từ Sherman. Trong một sự cố khác vào ngày hôm đó, lực lượng vũ trang Houthi đã phóng hai tên lửa đạn đạo tấn công một tàu khu trục Marshall khác. Tuy nhiên, vì những tên lửa này đã đi quá xa mục tiêu, không gây nên thiệt hại gì, và Mỹ cũng không tham gia đánh chặn. Các cuộc tấn công thường xuyên của nhóm vũ trang Houthi trên biển đỏ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông thương mại nơi này. Người phát ngôn của Lầu Năm Gốc là ông Patrick Ryder cho biết, 10% đến 15% vận chuyển hàng hóa toàn cầu đi qua biển đỏ. Các cuộc tấn công này đang ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, khi các công ty vận tải thương mại thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Về điều này, Hoa Kỳ đưa ra những phản ứng nhanh chóng bằng cách thành lập Liên minh Biển Đỏ. Cho đến nay đã có hơn 20 quốc gia ký kết, tham gia thỏa thuận này, gia nhập chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin, đã bắt đầu chuyến công du tới Trung Đông, gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kuwait, Bahrain, Qatar và Israel, đồng thời triệu tập một cuộc họp cấp bộ trưởng trực tiếp tại Paris. Những người tham gia gồm các bộ trưởng quốc phòng và quan chức cấp cao từ hơn 40 quốc gia trong khu vực vùng vịnh. Dù vậy, mọi bên, gồm cả Iran, đều đang cố tránh leo thang xung đột và rơi vào tình thế nguy hiểm. Sherman đã chìm trong nội chiến gần 10 năm, trong đó, Iran hậu thuẫn Houthi, nhóm kiểm soát thủ đô và nhiều khu vực rộng lớn khác ở phía tây đất nước. Đối đầu với chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống Abraudu Manso Hadi đang sống lưu vong. Sau khi chiến sự bùng phát ở Gaza, Houthi đã bày tỏ sự ủng hộ với Hamas bằng cách phóng tên lửa vào miền nam Israel, đồng thời tuyên bố sẽ tấn công mọi tàu hàng có liên quan tới Tel Aviv, bất chấp những cảnh báo và răng đe của Mỹ. Hàng loạt công ty hàng hải đã quyết định cho tàu đi vòng qua mũi hảo vòng ở châu Phi, nhằm tránh rủi ro ngày càng tăng trên biển đỏ. Các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi khiến Mỹ và đồng minh phải triển khai tàu chiến đến khu vực, nhằm xoa dịu lo ngại cho một số chủ hàng. Tàu khu trục Ones Thomas Horner của Mỹ hôm ngày 15 tháng 11 phóng tên lửa bắn hạ 3 UAV được Houthi phóng từ Sherman qua biển đỏ. Nhưng động thái này không ngăn được Houthi tiếp tục tập kích tàu hạt trong khi Mỹ không đủ nguồn lực để tuần tra vùng biển quá rộng, cũng như đánh chặn mọi UAV, tên lửa do nhóm vũ trang phóng ra. Hôm 15 tháng 12, tàu Admiral Encounter đăng ký tại Bermuda đang chở nhiên liệu từ Ấn Độ tới Tây Phi, 
thì một chiếc xuồng nhỏ chở theo nhóm vũ trang xuất hiện. Một người trong đó liên lạc với tàu, tự nhận là thuộc hải quân Sherman, yêu cầu Edmore Edcouter di chuyển đến một kho lưu trữ do hầu thi kiểm soát nếu không muốn bị tấn công. Chúng tôi không làm theo và đã lập tức bị tấn công. Thành viên thủy thủ đoàn kể, nhóm người trên xuồng đã phóng hai tên lửa về phía tàu, nhưng đều không trúng mục tiêu. Tàu sân bay Mỹ đến Biển Đỏ Hiện nay, Mỹ có ít nhất 3 tàu khu trục lớp Early Park tuần tra Biển Đỏ, trong đó có chiếc USS Carney và USS Martian nói trên. Tàu khu trục lớp Booker Mỹ là tàu chiến mạnh nhất thế giới, nó được trang bị 96 bệ phóng thẳng đứng và có thể phóng nhiều loại tên lửa đánh chặn phòng không như tên lửa SM-2, SM-3, SM-6, Sea Sparrow. Tên lửa SM-3 tiên tiến nhất có tầm bắn hơn 1.000 km có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân. Có thể nói, các tàu khu trục lớp Elaipurk cũng bị đã dựng nên một bức tường sắt và lực lượng vũ trang Sherman cũng hiểu rõ điều này. Nếu nhìn vào tin tức hơn một tháng qua, lực lượng vũ trang Sherman hiếm khi chủ động tấn công tàu khu trục Mỹ, mà thay vào đó, họ chủ yếu tấn công tàu chở hàng trên biển đỏ bằng tên lửa đạn đạo. Khả năng cũng là vì trong thâm tâm họ biết rằng những tên lửa chống hạm này không thể gây thiệt hại đáng kể cho tàu chiến. Tàu sân bay Ford của Mỹ đang tuần tra ở miền đông địa Trung Hải và khu vực Israel. Trong khi ở Vịnh Aden gần đó có nhóm tác chiến tàu sân bay UNED Eisenhower. Hai tàu sân bay này thực hiện các nhiệm vụ tấn công rất thường xuyên. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, trong vòng chưa đầy 60 ngày, tàu sân bay Ford đã thực hiện tổng cộng 2.489 lần xuất kích. Từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12, Tàu sân bay Eisenhower đã thực hiện tổng cộng 2.051 lần xuất kích. Số lần máy bay xuất kích trung bình hàng ngày của Ford là 41 lần, và số lần máy bay xuất kích trung bình hàng ngày của Eisenhower là 45 lần. Mỗi tàu sân bay có thể chở khoảng 80 chiếc máy bay các loại, trong đó có máy bay cảnh báo sớm mạnh nhất thế giới, Hockey, có thể duy trì hoạt động giám sát khu vực chiến đấu trong mọi thời tiết cả ngày 24 giờ, và máy bay tác chiến điện tử Royler có thể cung cấp khả năng tác chiến điện tử. Kết hợp với khả năng tấn công của chiến đấu cơ FA-18 Super Hornet, nếu Mỹ thực sự quyết định tấn công các căn cứ của nhóm vũ trang Houthi, có thể nói đây là chuyện hết sức dễ dàng. Theo báo cáo của hãng thông tấn AP, Hoa Kỳ hiện có tổng cộng 19 tàu chiến hải quân ở Trung Đông, trong đó ít nhất 7 tàu được triển khai ở phía đông địa Trung Hải, trong khi 12 tàu chủ lực đều được triển khai ở gần Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Tính đến nay, Mỹ khá kiềm chế trong các hành động, chỉ hộ tống các tàu buôn đi qua biển đỏ và đánh chặn tên lửa tấn công tàu buôn, chứ không tấn công các mục tiêu ở Sherman. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng trong tương lai, Mỹ sẽ sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác hoặc tên lửa hành trình để thực hiện các cuộc tấn công được dẫn đường chính xác nhằm vào các căn cứ phóng tên lửa và trạm radar ở Sherman. Theo báo cáo của đài Isera của Bata, năm 2016, Mỹ đã phóng tên lửa hành trình phá hủy 3 trạm radar dọc bờ biển Sherman. Chiến dịch bảo vệ tàu buôn của Liên minh Biển Đỏ Ngoài Mỹ, Vương quốc Anh còn triển khai tàu khu trục HMS Diamond tới biển đỏ. Mới tuần trước, tàu khu trục này đã bắn hạ một máy bay không người lái sử dụng tên lửa phòng không Sea Viper. Khinh hạm đa năng Landot của Pháp kể từ ngày 8 tháng 12 năm ngoái đến nay vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ ở Vịnh Aden và biển đỏ. Khinh hạm này đã ngăn chặn ít nhất 3 chiếc máy bay không người lái của Houthi, mà mục tiêu công kích của một chiếc trong số đó là tàu chở dầu của Na Uy. Ngoài ra, Ý cũng thông báo trước việc điều động tàu khu trục Virginia Fashion F591 tới Biển Đỏ. Tàu khu trục Fashion là tàu khu trục đa năng của châu Âu do Ý và Pháp cùng phát triển, được gọi là FRMM. Tàu khu trục này về sau trở thành phiên bản Brigade Love Constellation của Mỹ. Hiện các nước NATO khác như Tây Ban Nha và Đức vẫn chưa đưa ra quyết định rất có khả năng đông đảo các quốc gia Ả Rập và vùng Vịnh sẽ tham gia các hoạt động hộ tống do Ả Rập Xê Út đại diện. Trong cuộc nội chiến Sherman, Ả Rập Xê Út rõ ràng ủng hộ lực lượng chính phủ Sherman, trong khi Iran ủng hộ phiến quân Houthi ở miền Bắc Sherman. Trên thực tế, xung đột giữa Ả Rập Xê Út và nhóm vũ trang Houthi diễn ra đã gần được 10 năm. Tên lửa Patriot do Ả Rập Xê Út nhập khẩu đã được triển khai xung quanh thủ đô và cũng đã từng đánh chặn các tên lửa của Sherman nhằm vào các mỏ dầu của Ả Rập Xê Út. Vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Ả Rập Xê Út tham gia vào hoạt động này. Với tư cách là người anh lớn ở vùng Vịnh, nếu Ả Rập Xê Út hành động, các nước vùng Vịnh khác chắc chắn cũng sẽ làm theo. Chẳng hạn như Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Baharang, vân vân. 
Điều thú vị ở liên minh này là dù Mỹ đã thỉnh cầu Úc cử tàu chiến tới Biển Đỏ, nhưng khả năng cao là Úc sẽ không tới Biển Đỏ để thực hiện nhiệm vụ. Tại sao vậy? Chính phủ ông Albanese hiện nhiệm đã nói rõ rằng trọng tâm quan tâm của Úc là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Úc cho biết hải quân nước này cần phải đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông khi hải quân Trung Quốc liên tục quấy rối các tàu chiến và máy bay hải quân của nước ngoài. Vào tháng 11, khi một tàu chiến Úc đi qua eo biển Đài Loan và Biển Đông, một tàu chiến Trung Quốc gần đó là mật Sonat làm bị thương các thợ lặn Úc đang làm việc dưới nước. Úc có thể không tham gia. Ngoài ra cũng có một quốc gia khả năng sẽ không tham gia vào hoạt động chung này, đó là Trung Quốc. Đầu tháng 12, một tàu chở dầu của Israel đã bị tấn công ở Vịnh Aden và gửi tín hiệu cấp cứu đến khu vực xung quanh. Thực tế là có 3 tàu chiến Trung Quốc ở vùng biển xung quanh, nhưng tàu chiến Trung Quốc đã chọn thấy chết không cứu. Cuối cùng là tàu khu trục USS Marshall của Mỹ đến mới bắt giữ thành công năm kẻ khủng bố. Từ vụ việc này, chúng ta có thể thấy thái độ của quân đội Trung Quốc đối với cuộc xung đột hiện nay ở Biển Đỏ, đứng sau lực lượng vũ trang của Sherman là Iran. Những tên lửa này của Sherman đều được nhập khẩu từ Iran. Công nghệ tên lửa của Iran thực tế là đến từ Trung Quốc, đặc biệt là cái gọi là tên lửa đạn đạo chống hạm. Trung Quốc lại có mối quan hệ hết sức tốt đẹp với Iran. Có thể nói Iran là đồng minh chính trị quan trọng nhất của Bắc Kinh ở Trung Đông, cùng với việc Bắc Kinh đã nuôi dưỡng tâm lý chống Mỹ và chống Israel ở nước này trong những thập kỷ gần đây. Trung Quốc chắc chắn sẽ không tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình ở khu vực Biển Đỏ. Mỹ cũng càng ngày càng lo ngại về sự tham gia trực tiếp của Iran và các cuộc tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ. Washington ngày 22 tháng 12 nói rằng, lực lượng Iran đã cung cấp thông tin tình báo thời gian thực cùng vũ khí như UAV và tên lửa cho Houthi để nhắm mục tiêu tàu hàng qua vùng biển này. Bởi vậy, hiện Mỹ đã triển khai gần 20 tàu chiến, 2 tàu sân bay, một tàu đổ bộ và nhiều tàu khu trục bớt khác nhau ở Trung Đông. Nên nhóm vũ trang Houthi thực sự dám gây chiếm với Mỹ, e rằng kết cục của họ nhất định sẽ rất thảm hại. Trong khi sự chú ý của thế giới tập trung cả vào cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza, thì một cuộc xung đột nhỏ hơn ở nơi khác tại Trung Đông đang dần leo thang. Các nhà quan sát quân sự lo ngại nó có thể phá vỡ nền kinh tế toàn cầu, hoặc thậm chí leo thang thành một cuộc chiến quy mô lớn nhấn chìm toàn bộ khu vực. Chỉ mới đây thôi, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Centercom cho biết một trận hải chiến khốc liệt vừa diễn ra vào ngày cuối cùng của năm 2023. Khi nhóm Houthi tấn công con tàu Max Houzu treo cờ Singapore, Centercom cho hay các trực thăng từ tàu sân bay USS East Tower và USS Gravely đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công sau khi nhận được cuộc gọi từ câu cứu từ tàu Max. Hải quân Mỹ tuyên bố các trực thăng của hải quân Mỹ đã bắn trả để tự vệ, đánh chìm 3 trong số 4 thuyền nhỏ và giết chết các thủy thủ đoàn của Houthi. Chiếc thuyền thứ tư đã rời khỏi khu vực. Đây sẽ là một điểm nóng cực kỳ nguy hiểm có nguy cơ lan rộng và tàn phá kinh tế thế giới không kém gì chiến tranh ở Đông Âu và tại giải Gaza. Mỹ vừa phải thành lập cả một liên minh quốc tế sau những mối đe dọa từ một nhóm nổi dậy vũ trang với tuyến hàng hải huyết mạch qua biển đỏ. Nó chính là phiến quân Houthi, nhóm chiến binh Hồi giáo kiểm soát một phần lãnh thổ của Yemen. Vào giữa tháng 11, phiến quân Houthi bắt đầu tấn công con tàu container đi qua đoạn đầu phía nam của biển đỏ. Đây được xem là tuyến đường thương mại quan trọng nối châu Á với châu Âu. Quân đội Mỹ cho biết lực lượng Houthi này đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các tàu chở hàng đi qua hành lang chật hẹp gần lãnh thổ của họ. Phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn cho biết các cuộc tấn công này nhằm mục đích hỗ trợ phân tử khủng bố Hamas ở Palestine trong cuộc chiến chống lại Israel. Vào ngày 28 tháng 12, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoa Kỳ đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo chống hạm do phiến quân Houthi phóng ở Biển Đỏ và một chiếc máy bay không người lái của lực lượng này. Sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố trên nền tảng Israel. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường UNS Motion DDG-87 đã bắn hạ một máy bay không người lái và một tên lửa đạn đạo chống hạm do phần tử phủ trang Houthi phóng ở phía nam Biển Đỏ. Không có tổ thức nào đối với 18 tàu thuyền và nhân viên đi qua khu vực tại thời điểm đó. Đây là lần thứ 22 phiến quân Houthi cố gắng tấn công tàu hàng quốc tế kể từ ngày 19 tháng 10 đến nay. Hai ngày trước sự kiện tấn công ngày 28 tháng 12, tàu khu trục USS Leipzig và máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay The Quai de Eisenhower đã bắn hạ hai tên lửa hành trình tấn công mặt đất và ba tên lửa đạn đạo chống hạm 
cùng 12 máy bay không người lái tấn công. Ngày hôm đó, phần tử vũ trang Houthi đã tấn công quân đội Mỹ ở Biển Đỏ trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Patrick S. Strider, khi nói về các vụ tấn công ở Biển Đỏ trong tháng 12 đã cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét tình hình ở Biển Đỏ một cách nghiêm túc. Đây là điều không phải nghi ngờ. Chúng ta đã thấy những hành động gây bất ổn và nguy hiểm của phiến quân Houthi. Đây rõ ràng là vi phạm luật pháp quốc tế một cách trắng trợn. Vậy nên, đây là vấn đề quốc tế và cần có giải pháp quốc tế. Là một phần của giải pháp quốc tế, ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thành lập lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia mới nhằm áp dụng các biện pháp giải quyết các mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Houthi ở Sherman. Đối với các tàu thuyền đi ngang qua biển đỏ, lực lượng đặc nhiệm biển đỏ do Lầu Nông Góc lãnh đạo, còn được gọi là Chiến dịch Người Bảo vệ Thịnh Vượng hoặc Liên minh Phòng thủ, Lực lượng đặc nhiệm này gồm 10 quốc gia được thành lập để bảo vệ các tàu thương mại và quân sự trên tuyến đường thủy quốc tế. Tuy nhiên, dường như các cuộc tấn công của phiến quân Houthi vẫn chưa có hồi kết. Ông Austin cho biết, điều quan trọng là phải hiểu rằng họ không chỉ tấn công một quốc gia, mà là toàn bộ xã hội quốc tế. Họ đang tấn công phúc lợi kinh tế và sự thịnh vượng của tất cả các quốc gia trên thế giới. Do vậy, trên thực tế, họ đã trở thành bè lũ cướp bóc dọc theo biển đỏ vốn được xem là một trong những cung đường thương mại huyết mạch của thế giới. Chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng và các cuộc tấn công khủng bố đang diễn ra của nhóm vũ trang Houthi đã đặt ra câu hỏi về việc hải quân Hoa Kỳ và các hạm đội đồng minh có thể làm gì để bảo vệ vận tải biển toàn cầu và những người đi biển khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của phiến quân Houthi. Cho đến nay, các tàu khu trục và máy bay chiến đấu dựa trên tàu sân bay của nhóm tấn công tàu sân bay Eisenhower chỉ dừng ở việc ngăn chặn tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Tuy nhiên, khả năng hoạt động của nhóm vũ trang này không hề bị hạn chế. Cộng thêm vũ khí, đạn dược do Iran cung cấp đã khiến khả năng tấn công và mức nguy hiểm của họ ngày càng tăng. Với tư cách là lực lượng ủy quyền của Iran, phân tử vũ trang Houthi đang sử dụng một số lượng lớn tên lửa hành trình của Iran, một số trong đó có tầm bắn có thể lên tới hàng nghìn km. Ví dụ tên lửa hành trình được phóng từ mặt đất sau Mark, của Iran có tầm bắn tối đa là 700 km. Vào tháng 2 năm 2019, Iran đã phóng một biến thể của Soma. Tên lửa hành trình có tên là Hoveza, tầm bắn lên tới 1.350 km. Tên lửa đạn đạo của Iran cũng đáng lo ngại, nhưng chúng khó có khả năng theo dõi và tấn công các tàu đang di chuyển trên biển. Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo Sah-3 của Iran có thể mang đầu đạn nặng 1.000 km và có tầm bắn ít nhất 1.300 km. Còn tên lửa đạn đạo Khoramsa Thế hệ thứ tư có khả năng đe dọa lớn hơn, nó được cho là sử dụng nhiên liệu lỏng và có thể mang đầu đạn 1.800 kg. Với tầm bắn từ 2.000 đến 3.000 km, những tên lửa này có thể được lực lượng Houthi phóng đi và cũng có thể tấn công trực tiếp vào Israel từ nhiều địa điểm trên lãnh thổ Iran. Iran cũng có tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa hành trình như tên lửa Emark và tên lửa Bavev có tầm bắn hơn 1.600 km. Mặc dù tàu chiến Mỹ đã tiêu diệt thành công hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái cỡ nhỏ do phần tử Houthi phóng đi, như những tên lửa cỡ lớn được phóng cùng một lúc, các cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân Houthi vẫn có thể đưa đến nguy hiểm. Nếu hạm đội Mỹ không đáp trả thành công cuộc tấn công của Houthi trên một khu vực chiến đấu rộng hơn, lực lượng này có thể sử dụng một loạt tên lửa quy mô lớn phóng cùng thời điểm để leo thang xung đột ngay lập tức. Kết quả của nó có thể khiến các tàu buông hoặc thậm chí các hạm đội Mỹ rơi vào nguy hiểm. Bởi các cuộc tấn công mang tính thù địch của lực lượng Houthi ngày càng gia tăng, nên mối nguy hiểm này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tất nhiên, Hải quân Mỹ có khả năng ngăn chặn những mối nguy hiểm này gây ra tác hại thực sự. Lực lượng Houthi thực hiện vụ phóng tên lửa, thì hệ thống ISIS, tin báo vệ tinh, giám sát và trinh sát, cũng như các hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến trường chung thuộc nhóm tác chiến tàu sân quay Mỹ có thể phát hiện mối nguy hiểm ngay trong giai đoạn đầu và đánh chặn nó. Kể từ khi chiến tranh giữa Israel và Hamas bùng nổ, chính quyền Iran và lực lượng vũ trang Houthi ở Sherman đã tiến hành hơn 33 cuộc tấn công trên biển, bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào tàu thương mại, thu giữ bất hợp pháp và quấy rối tàu thuyền của Hải quân Mỹ và các lực lượng liên minh ở vùng biển Trung Đông. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia do Thái Hoa Kỳ, Sinsa, chỉ riêng trong tháng 12 đã có khoảng 27 vụ tấn công hàng hải liên quan đến Iran, Vũ trang Houthi và các nhà tài trợ Tehran của họ không chỉ tìm cách gia tăng áp lực lên Israel, mà còn thực sự gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu. Các cuộc tấn công này đã có tác động đến kinh tế khi một số tàu thuyền đã tránh né các tuyến đường gần hơn ở vùng biển Trung Đông, và thay vào đó đi vòng qua châu Phi với tuyến đường dài hơn và chi phí cao hơn. 
Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ cam kết tiếp tục đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái với sự hỗ trợ của hải quân các nước đồng minh. Hoa Kỳ vẫn chưa thực sự bắt đầu thực hiện các cuộc phản công thực chất chống lại sự xâm lược trên biển của Iran và lực lượng vũ trang Houthi ở vùng biển Trung Đông, mà chỉ thực hiện các biện pháp phòng thủ trước các cuộc tấn công leo thang do Iran hỗ trợ. Ở một mức độ nhất định, điều này tương đương với việc khuyến khích Iran và lực lượng vũ trang Houthi tiếp tục các cuộc tấn công. Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đòi hỏi Hoa Kỳ phải đưa ra hành động để buộc chính quyền Iran và nhóm vũ trang Houthi phải chịu trách nhiệm về những hậu quả trực tiếp từ hành động gây hấn của họ. Chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng là một bước quan trọng trong việc tổ chức các nỗ lực phối hợp của các đối tác nhằm ngăn chặn và chống lại hành vi xâm lược hàng hải cho Iran hậu thuẫn. Các quốc gia đã công khai tuyên bố tham gia chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Ý, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha. Liên minh lỏng lẻo này sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của lực lượng đặc nhiệm 153 của lực lượng hàng hải hỗn hợp CMS do Mỹ đứng đầu chịu trách nhiệm về an ninh biển đỏ. Thư lệnh cấp cao của Hải quân Mỹ đóng trú ở Trung Đông cho rằng, để ngăn chặn nhóm vũ trang Houthi tiến hành các cuộc tấn công ở biển đỏ, Mỹ cần chuyển từ phòng thủ sang tấn công, thay vì chỉ thực hiện các biện pháp phòng thủ thụ động. Bây giờ là lúc Hoa Kỳ cần có những hành động cụ thể. Nếu muốn ngăn chặn và làm suy yếu khả năng thực hiện các cuộc tấn công này của Iran và nhóm vũ trang Houthi, thì cần phải thực hiện các cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ và bền vững nhằm vào các căn cứ của lực lượng vũ trang Houthi ở Sherman, các khẩu đội phóng tên lửa và thậm chí cả các tài sản liên quan ở Iran. Từ đó đạt được mục đích ngăn cản tổ chức này và các lực lượng ủy nhiệm khác được Iran hậu thuẫn cho việc mở rộng xung đột. Mỹ chắc chắn có khả năng phá hủy các bãi phóng tên lửa của Houthi. Mỹ đã tiêu diệt ba mục tiêu của lực lượng vũ trang Houthi trong cuộc đối đầu năm 2016 và đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các lực lượng ủy nhiệm khác của Iran trong những năm gần đây, bao gồm cả các cuộc tấn công nhắm vào nhóm dân quân Iraq trong thời gian qua. Bất kể thế nào, Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, Navasense, có thể ngay lập tức triển khai hành động sử dụng lực lượng hàng hải chung và các lực lượng đặc nhiệm khác của Cơ cấu An ninh Hàng hải quốc tế, IMSC. Lực lượng hàng hải chung và cơ cấu an ninh hàng hải quốc tế đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm tập trung vào việc loại bỏ các mối đe dọa đối với vận tải biển quốc tế trên các tuyến đường thủy ở Trung Đông. Có thể thông qua sự phối hợp của Hải quân Hoa Kỳ, liên hợp cùng các đồng minh để thực hiện các hành động quyết đoán và phối hợp hơn nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ những mối đe dọa này. Trong thời gian qua, tình hình Trung Đông liên tục có những diễn biến leo thang đáng quan ngại. Lực lượng Houthi đã tấn công và bắt một số tàu có liên hệ với Israel ở biển đỏ và eo biển Bad Amadat, đồng thời phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào Israel. Nhóm vũ trang này nói hành động của họ nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine. Để đối phó, Mỹ đã thành lập Liên minh Quốc tế với hơn 20 nước tham gia để bảo vệ hoạt động hàng hải ở biển đỏ, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu vận chuyển qua. Sau mọi chuyện dường như vẫn chưa có tiến triển gì khi Houthi tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công tàu chiến Mỹ nếu nhóm này bị nhắm mục tiêu. Vấn đề mà Mỹ đang phải đối mặt là rất căng thẳng. Liệu có phương án nào để Mỹ đối phó được với những kiểu tập kích khó chịu này hay không? Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom, cơ quan phụ trách tác chiến tại Trung Đông của Lầu Năm Gốc, hôm 26 tháng 12 thông báo đã đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái UAV của Houthi nhắm vào tàu hàng ở Biển Đỏ. Khí tài Mỹ bao gồm tàu của RS Lapun và tiêm kích FA-18 Super Hornet thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay The Quality Eisenhower đã bắn hạ 12 UAV tự sát, 3 tên lửa đạn đạo diệt hạm và 2 tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Thông báo có đoạn. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai tiêm kích để đánh chặn UAV của Houthi ở Biển Đỏ từ sau khi xung đột ở giải Gaza bùng phát hôm ngày 7 tháng 10. Dù không quân Israel đã nhiều lần làm điều tương tự, Mỹ trước đó chủ yếu đánh chặn UAV của nhóm vũ trang bằng vũ khí phòng không trên tàu khu trục. Đây dường như là lần thứ hai tiêm kích đa năng FA-18 Super Hornet tiêu diệt mục tiêu trên không kể từ khi được biên chế, sau lần bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của Syria năm 2007. Dù chưa thể hiện nhiều năng lực không đối không, FA-18 Super Hornet sở hữu các tính năng đặc biệt để bắn hạ tên lửa hành trình và UAV. Đây có thể là vũ khí hữu hiệu để lực lượng Mỹ đánh chặn các đoàn tập kích của Houthi ở Biển Đỏ. Theo chuyên gia quân sự Tyler Rogoway, hệ thống ANAPG-79 trên tiêm kích FA-18 Super Hornet 
là radar mảng pha điện tử chủ động ASA tiên tiến bậc nhất hiện nay. Loại radar này có khả năng phát hiện, bám bắt và hỗ trợ tấn công các mục tiêu nhỏ. Bị thấp như tên lửa hành trình và UAV, Rokoway cho biết, F-38 Super Hornet cũng được trang bị hệ thống chỉ thị mục tiêu ATFLIR, ANASQ-218 hoặc Listening, cho phép phi công có thể quan sát mối đe dọa từ khoảng cách rất xa, cũng như phân biệt địch ta. Công nghệ này có thể giúp lực lượng Mỹ nhận biết loại UAV, tên lửa mà nhóm Houthi sử dụng để tập kích tàu hàng ở Biển Đỏ, cũng như mục tiêu cụ thể mà nhóm nhắm tới, qua đó lên phương án để đối phó. Theo Gorokway, FA-18 Subbohanic có thể được gắn hệ thống tìm kiếm và theo dõi bằng hồng ngoại IRST. Đây là cụm cảm biến gắn ngoại, vận hành theo nguyên lý thụ động, không phát tín hiệu đánh động mục tiêu, nó xác định tín hiệu nhiệt từ động cơ máy bay đối phương, rất hữu ích cho việc phát hiện phi cơ tàng hình, vốn khó bị bám bắt bởi radar. Rokoway cho rằng IRST cũng có giá trị cao trong việc nhận diện các mục tiêu nhỏ như UAV, tên lửa hành trình, song không rõ phi đội Super Hornet của nhóm tác chiến tàu sân bay Dequiet Essence Hauer có được trang bị hệ thống này hay không. Về vũ khí, FA-18 Super Hornet có thể mang theo pháo 20mm, tên lửa đối không tầm trung AIM-120, AMRAAM và tầm ngắn AIM-9X Sidewinder, tên lửa đối đất AGM-65 Maverick và AGM-84E SLAM, tên lửa chống hạm AGM-84D Harpoon và diệt radar AGM-88 HARM cùng hàng loạt mẫu bom thông thường và dẫn đường. Tên lửa AIM-120 và AIM-9X Sidewinder đều có khả năng đối phó với tên lửa hành trình và UAV. Không quân Arab Saudi những năm gần đây đã sử dụng tên lửa AIM-120 để bắn hạ hàng loạt UAV từ sát của Houthi. AIM-120 đã chứng minh được hiệu quả trong việc đánh chặn UAV, vật thể có diện tích phản xạ radar nhỏ. Rokoway cho rằng, điểm nổi mực nhất của FA-18 Super Hornet là năng lực kết nối thông tin. Tiêm kích này có thể tiếp nhận, chia sẻ thông tin về mục tiêu cần đánh chặn với lá chắn tên lửa ACID chế độ tàu của nhóm tác chiến DQID ACID Hauer hoặc với máy bay cảnh báo sớm E-2D Space Hawkeye. E-2D Hawkeye được mệnh danh là mắt thần trên không, có nhiệm vụ giám sát trên biển và đất liền nhằm cung cấp thông tin về các mối đe dọa cho trung tâm chỉ huy và lực lượng chiến đấu. Độ cao hành trình 7.600m cho phép mỗi chiếc Hawkeye bao phủ khu vực có bán kính khoảng 300km, cũng như phát hiện mục tiêu bay sát mặt biển ở ngoài đường chân trời. Năng lực nhìn xuống trên radar ANABI-9 của E-2D Hawkeye cũng giúp nó có thể phát hiện chính xác mục tiêu bay thấp như UAV. Theo Rogaway, các khu trục hạm lớp Aliburg của Mỹ như tàu UNS Lapun đã chứng tỏ được hiệu quả trong việc đánh chặn đoàn tập kích của Houthi ở Biển Đỏ và tiêm kích FA-18 Super Hornet là sự bổ sung hữu ích cho lớp phòng vệ. Super Hornet có thể di chuyển nhanh hơn các chiến hạm Mỹ để đánh chặn các mối đe dọa, ngay từ khi nó chưa được phóng tới gần, điều mà các hệ thống phòng không trên tàu chiến không làm được. Sự cơ động này có giá trị rất lớn trong bối cảnh phức tạp hiện nay ở Biển Đỏ. Rokoway nêu quan điểm. Thưa quý vị, trong khi Mỹ đang phức vả đối phó với Houthi, thì đồng minh của họ là Israel cũng đang vướng vào tranh chấp ngày càng tăng nhiệt với lực lượng Hezbollah. Người ta lo ngại rằng nguy cơ xung đột giữa Israel và Hezbollah sẽ khiến Trung Đông tiếp tục đắm chìm trong một cuộc chiến khốc liệt nữa. Nguy cơ xung đột Israel-Hezbollah tăng nhiệt những lời đe dọa cứng rắn của Israel nhắm vào Hezbollah gây lo ngại về nguy cơ xung đột ở biên giới với Liban biến thành cuộc chiến tổng lực. Nếu thế giới và chính phủ Liban không hành động để ngăn các vụ pháo kích vào các khu vực dân cư ở miền Bắc Israel cũng như buộc Hezbollah phải rút khỏi khu vực biên giới, lực lượng vũ trang Israel IDF sẽ làm điều đó. Benny Gantz, thành viên nội các thời chiến của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ngày 28 tháng 12 tuyên bố, Gens, lãnh đạo đảng đoàn kết dân tộc đối lập ở Israel, cho rằng tình hình ở biên giới phía Bắc đòi hỏi sự thay đổi và thời gian cho giải pháp ngoại giao sắp hết. Eloy Lavi, phát ngôn viên văn phòng thủ tướng Netanyahu, trước đó cũng yêu cầu Hezbollah rút lực lượng khỏi khu vực biên giới với Israel và tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc. Nếu không, chúng tôi sẽ tự đẩy lùi họ khỏi khu vực này. 
đây là những cảnh báo quyết định nhất của giới chức Israel nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban. Dấu hiệu cho thấy Tel Aviv đang xem xét phương án sử dụng biện pháp quân sự để đẩy lùi Hezbollah ở khu vực biên giới nếu nhóm này tiếp tục các cuộc pháo kích. Tướng Ori Gordon, tư lệnh quân khu miền Bắc Israel cũng khẳng định lực lượng giới quyền đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu rất cao. Thủ tướng Netanyahu từng tuyên bố Israel sẽ một tay biến thủ đô Beirut và khu vực miền Nam đi bằng thành giả Gaza và thành phố Khasadis nếu Hezbollah tiến hành cuộc chiến tổng lực nhắm vào nước này. Các phát biểu cứng rắn được đưa ra trong bối cảnh giao tranh ở biên giới Israel, Liban đang tăng nhiệt. Nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Site Hezbollah tuần này bắn phá nhiều hơn vào miền Bắc Israel bằng hàng chục rocket và máy bay không người lái UAV mang thuốc nổ. Theo nghị quyết 1701 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua năm 2006 nhằm giải quyết xung đột Israel đi bằng, lực lượng Hezbollah phải rút quân khỏi khu vực 30 km tính từ biên giới và giải giáp. Song Hezbollah đã không làm như vậy, thay vào đó xây dựng kho vũ khí mạnh mẽ hơn với sự hỗ trợ từ Iran. Hezbollah và Iran bên hậu thuẫn họ đang kéo đi băng vào một cuộc chiến không cần thiết do Hamas khởi xướng. Khu vực này không đáng chịu thêm một cuộc xung đột lớn hơn, ông Levy nói. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen trong chuyến thăm khu vực gần biên giới ngày 27 tháng 12 cho biết Tel Aviv có thể nhắm mục tiêu vào tu lĩnh Hezbollah, Hassan, Nasrallah. Động thái gần như chắc chắn đây là cuộc xung đột lớn hơn với nhóm vũ trang này. Chúng tôi vẫn cố gắng ưu tiên giải pháp ngoại giao. Nếu nó không hiệu quả, tất cả các lựa chọn khác đều được cân nhắc, ông nói. Giới chức an ninh Israel cho biết Hezbollah cùng ngày thực hiện đợt tập kích tên lửa và UAV dữ dội nhất vào miền Bắc nước này kể từ đầu tháng 10. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Liban đưa tin ba người thiệt mạng vì cuộc không kích của Israel trong đêm ở miền Nam. Hezbollah nói rằng một thành viên của nhóm đã chết trong vụ tấn công. Các chuyên gia nhận định nguy cơ leo thang cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah đã tăng đáng kể trong những ngày gần đây. Peter Jennings, thành viên cấp cao của Viện Chính sách Chiến lược Australia, cho biết biên giới Israel Liban đang trở thành chảo lửa với các cuộc bắn phá bằng rocket hàng ngày và những đòn tấn công trả đũa từ Israel. Nó chưa leo thang thành cuộc chiến toàn diện. Xong, tôi nghĩ đây vẫn là một vùng chiến sự cực kỳ nguy hiểm, Jennings nói. Ông nói Israel đã cân nhắc xem họ có phải mở một chiến dịch tấn công trên bộ để đẩy lùi Hezbollah khỏi khu vực biên giới hay không. Hàng trăm nghìn binh sĩ Israel đã được triển khai tới miền Bắc đất nước và Tel Aviv coi Hezbollah là mối đe dọa tiềm ẩn còn lớn hơn Hamas. Hezbollah có nhiều rocket hơn, lực lượng chiến đấu đông hơn và nằm ngay phía Bắc Israel, nơi có các khu dân cư đông đúc khiến họ trở thành mối nguy hiểm, ông nói. Nhóm Hezbollah kiểm soát một phần thủ đô Beirut, toàn bộ khu vực miền Nam Liban và phần lớn thung lũng Belkhoa. Được Iran hậu thuẫn, đây là một trong những lực lượng quân sự phi nhà nước được trang bị vũ khí mạnh nhất trên thế giới. Giới quan sát cho biết Hamas đã tìm cách kêu gọi Hezbollah cùng với các nhóm vũ trang ở Trung Đông cùng chung tay chống lại Israel nhằm đưa vấn đề của người Palestine trở thành trọng tâm thảo luận của Trung Đông. Những gì chúng tôi biết là Hezbollah đang dần tham gia vào cuộc chiến và ngày càng trở nên táo bạo hơn. Họ đã sử dụng gần như tất cả các loại vũ khí của mình để tập kích Israel, ngoài trừ khí tại tầm xa. Sasquarius, cựu nhà phân tích tình báo hàng đầu của Israel và từng là cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Zihad Rabin trong những năm 1990, cho hay. Israel gần đây đã sơ tán khoảng 70.000 người khỏi các khu dân cư ở biên giới phía bắc đất nước sau khi 4 thường dân và 9 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tập kích. Tại Liban, hơn 100 người đã thiệt mạng, 120.000 người phải rời bỏ nhà cửa để tránh bom đạn. Một cuộc xung đột toàn diện nếu nổ ra giữa Israel và Liban chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn, theo giới quan sát. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang nỗ lực đàm phán với Israel. Liban và các bên trung gian cho Hezbollah nhằm giảm bớt căng thẳng biên giới và khôi phục tình hình ổn định lâu dài ở đó, theo quan chức Liban. Nỗ lực ngoại giao này được dẫn dắt bởi Amos Hostiles, người giám sát các cuộc đàm phán năm ngoái dẫn tới thỏa thuận lịch sử giữa Israel và Liban về giải quyết tranh chấp biên giới trên biển. Hezbollah đã ủng hộ thỏa thuận này sau những phản đối ban đầu. Trọng tâm trước mắt của các cuộc thảo luận là ngăn giao tranh ở biên giới leo thang xung đột toàn diện, theo những nguồn tin am hiểu vấn đề. Ngoài ra, chính quyền ông Biden cũng sẽ thảo luận về các điều khoản cho một thỏa thuận dài hạn nhằm khôi phục ổn định dọc biên giới để những người phải di tản ở miền Bắc Israel và miền Nam Liban có thể trở về nhà. Một số thành viên trong chính phủ và quân đội Liban cũng đang mong muốn thúc đẩy đàm phán. 
với niềm tin rằng một thỏa thuận phân định biên giới sẽ củng cố quyền lực của họ ở Liban, nơi Hezbollah cũng là một phần của giới lãnh đạo đang có quyền lực thống trị. Hezbollah từng nhận được ủng hộ rộng rãi của người dân Liban với tuyên bố sẽ giành lại những vùng đất mà họ cho là bị Israel chiếm đóng. Tuy nhiên, điều này đã có phần suy giảm gần đây, khi Hezbollah hứng chịu một số chỉ trích về tình trạng tham nhũng, đảng phái và lợi dụng cái cớ giành lại đất để duy trì vũ trang. Hezbollah sẽ không làm điều gì có thể đe dọa sự tôn phong của chính họ hoặc năng lực răng đe và vị thế quân sự của nhóm. Emi Hockeyem, nhà nghiên cứu cấp cao về an ninh Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Anh nói, với những người dân ở khu vực biên giới, hy vọng lớn nhất là giao tranh chấm dứt, an ninh được khôi phục và được trở về nhà. Chúng tôi chỉ hy vọng điều đó sẽ tính bằng tháng chứ không phải bằng năm. Sino Vissersetner, cư dân sống ở khu Malara, phía bắc Israel cho hay. Hoa Kỳ là một trong số ít những nơi không bị đe dọa bởi các cuộc xâm lược trên bộ từ bên ngoài, nhưng họ vẫn có lực lượng lục quân hùng mạnh nhất thế giới. Ngoài ra, họ còn tiếp tục tăng cường xây dựng quân đội trong những năm gần đây, đặc biệt là khả năng tác chiến trên nhiều vùng lãnh thổ, khả năng tiếp cận toàn cầu và khả năng tấn công chính xác tầm xa của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các quan chức lục quân Hoa Kỳ rất vui mừng về việc lục quân Hoa Kỳ đặt trách Thái Bình Dương hoàn thành công cuộc thử nghiệm quan trọng và chuyển giao tên lửa tấn công chính xác mới của lục quân cho quân đội. Tên lửa mới này sẽ đảm nhận công việc của hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân ATACMS, một hệ thống cũ được sử dụng trong chiến tranh lạnh. Nó có thể tấn công các mục tiêu ở xa như căn cứ không quân, các hải đảo và thậm chí cả tàu thuyền đang di chuyển trên biển của đối phương. Quay trở lại năm 1980, lục quân Mỹ đã đưa vào sử dụng một loạt tên lửa mới mang tên ATACMS. Đây là loại tên lửa lớn nhất và có tầm bắn xa nhất mà họ có, đồng thời cho phép họ bắn trúng các mục tiêu nằm ở xa phía sau phòng tuyến của kẻ thù. Một tên lửa ATACMS có thể mang bom chùm hoặc bom thường Mark 82 nặng 227 kg và có thể bắn trúng mục tiêu ở cách xa 300 km với độ chính xác trong phạm vi 9,1 m. Điều này làm cho nó mạnh mẽ không khác gì các cuộc không kích thực thụ với máy bay tấn công từ trên xuống. M270 MLRS Một loại xe chở tên lửa có bánh xích mang hình dáng lai tạp giữa xe tăng và xe tải có thể phóng hai tên lửa ATACMS và hệ thống xe tải chở tên lửa HIMARS vốn nổi tiếng vì được sử dụng ở Ukraine có thể phóng một tên lửa ATACMS. ATACMS có một lịch sử huy hoàng nó được sử dụng trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, lẫn cuộc chiến Iraq năm 2003, và gần đây nhất là trong cuộc chiến gia giãn tại Ukraine. Có một trường hợp đặc biệt ấn tượng là một cuộc tấn công của hệ thống ATACMS vào một sân bay của Nga đã dẫn đến việc phá hủy 14 máy bay trực thăng. Chỉ 11% trong số trực thăng tấn công Alligator K-52 của nước này. Dù vậy, thuận theo đà hiện đại hóa quân sự, vài năm trước, Lục quân Hoa Kỳ đã lên kế hoạch thay thế ATACMS của lục quân thì có bằng tên lửa tấn công chính xác BRSM của lục quân thế hệ tiếp theo với tầm bắn hơn 500 km. Đây gần như có thể hiểu là loại vũ khí và trang bị được thiết kế riêng cho lục quân Hoa Kỳ đặt trách Thái Bình Dương. Nó cho phép các lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ được triển khai tại Nhật Bản. Hỏa lực mặt đất của hủy quân lục chiến Hoa Kỳ có thể bao phủ gần như toàn bộ eo biển Đài Loan và hầu hết các khu vực xung quanh eo biển Đài Loan. Hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân hiện tại không có phạm vi bao phủ rộng như vậy. Ngày 8 tháng 12, lục quân Hoa Kỳ tuyên bố hãng chế tạo máy bay Lockheed Martin đã bàn giao lô tên lửa tấn công chính xác đầu tiên cho quân đội Hoa Kỳ. Đây là dấu mốc quan trọng để tên lửa tấn công chính xác của quân đội đạt được trạng thái sẵn sàng hoạt động theo kế hoạch. Doug Bush, trợ lý bộ trưởng phụ trách mua sắm lục quân cho biết, tên lửa tấn công chính xác sẽ cung cấp cho các chỉ huy lực lượng liên hợp khả năng 24 giờ. 7 ngày một tuần trong mọi thời tiết để chống lại khả năng cơ động chiến thuật và phòng không di động của đối phương. Sự phát triển nhanh chóng của quân đội và cung cấp khả năng tấn công mặt đất này đáp ứng nhu cầu thiết bị cấp bách của quân đội. BRSM là một tên lửa mới tốt hơn nhiều so với hệ thống ATACMS cũ và nó có thể bay xa tới gần 500 km. Theo trang Wrecking Defense thì vào năm 2020, BRSM có một tính năng đặc biệt gọi là do tim đa chế độ. Multimodal Seeker 
Tính năng này cho phép tên lửa thu các tín hiệu vô tuyến từ radar và hệ thống thông tin liên lạc của mục tiêu. Tìm thấy chúng, sau đó sử dụng việc chụp hình ảnh hồng ngoại để phát hiện mục tiêu trên mặt đất và tiêu diệt nó. Thiết bị tìm kiếm đa chế độ cũng cho phép BRSM theo dõi và tấn công các mục tiêu đang di chuyển. Như xe cộ và tàu thuyền, đây là điều mà ATACMS không thể làm được. Về tính hiệu quả, BRSM sẽ có một trái bom chỉ nặng 90,7 kg, nhưng có thể gây sức công phá tương đương với trái bom 227 kg được ATACMS sử dụng. Điều này thật khó tin, nhưng đầu đạn WDU-18 của ATACMS thật sự được lấy từ tên lửa diệt hàm Harpoon, một loại bom được chế tạo để phát nổ khi va vào thân kim loại của một con tàu. Nhưng ATACMS lại không tối ưu để tấn công các mục tiêu trên bộ, trong khi đó, một đầu đạn nhỏ hơn như BRSM cũng có thể tạo sức công phá tương đương vì ở đây nó sử dụng thiết kế đầu đạn hiệu quả hơn và dễ thích ứng hơn. Được thiết kế riêng cho các mục tiêu trên bộ, có tối đa hai tên lửa BRSM sẽ vừa với một xe tải phóng HIMARS, đây là công suất gấp đôi nếu so với các tên lửa ATACMS cũ hơn. Một xe tải HIMARS chỉ phóng được một tên lửa ATACMS, yêu cầu chiến thuật của quân đội Hoa Kỳ đối với tên lửa tấn công chính xác là tầm bắn tối đa đạt tới 500 km. Nhưng cho đến nay chỉ đạt được phạm vi 400 km vì kiểm tra trình độ sản xuất của tên lửa tấn công chính xác sớm được tiến hành vào tháng 11 tại căn cứ White Sands ở New Mexico. Công ty Lockheed Martin cho biết cuộc thử nghiệm tầm ngắn được tiến hành vào tháng 11 năm 2023 có độ khó vận hành cao hơn thử nghiệm tầm xa. Nguyên nhân là môi trường bay tầm ngắn là môi trường có áp suất động lớn nhất đối với tên lửa siêu thanh. Vì tên lửa phải bay với tốc độ vượt quá Mark 5 nên nó phải được cơ động và bắn trúng mục tiêu. Trong trường hợp này, tầm bắn càng ngắn thì yêu cầu kiểm soát quỹ đạo tên lửa càng cao. Thử nghiệm này đã xác minh tính chính xác, khả năng cơ động và tính toàn vẹn cấu trúc của tên lửa. Tên lửa BRSM mới này có thiết kế mô đun mở để mang lại sự linh hoạt và khả năng thích ứng tối đa với những phát triển trong tương lai. Quân đội Hoa Kỳ đang lên kế hoạch cải tiến bổ sung cho các loại vũ khí mới, chẳng hạn như thiết bị tìm kiếm nâng cao, công nghệ để tăng khả năng sát thương và mở rộng phạm vi. Tuy nhiên, nhiệm vụ hàng đầu của tên lửa tấn công chính xác trong tương lai gần là thiết lập khả năng tiêu diệt mục tiêu trên biển. Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung với Nga vào năm 2019, trong đó cấm phát triển tên lửa có tầm bắn từ 499 đến 5.000 km. Vì bãi bỏ Hiệp ước cho phép quân đội Hoa Kỳ phát triển tên lửa tầm xa hơn, hơn nữa, lục quân Mỹ có tên lửa BRSM là rất quan trọng đối với các kế hoạch tầm xa và các cuộc xung đột tiềm tàng trong tương lai với Trung Quốc. Thách thức chính ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là diện tích rộng lớn với đất liền lẫn đại dương khổng lồ, mà trong đó phần mặt biển mới là nơi tiềm ẩn xung đột nhất. Lục quân, thường chiến đấu trên bộ, sẽ sử dụng các tên lửa tầm xa để hỗ trợ trong khu vực chủ yếu dựa trên mặt nước này. Điều này có nghĩa là lục quân Mỹ sẽ tập trung ít hơn vào xe tăng. Xe bọc thép và binh lính mà tập trung nhiều hơn vào một trong những kỹ năng chính của họ, cách sử dụng tên lửa. Lục quân Mỹ đang thành lập 5 đội quân mà họ gọi là lực lượng đặc nhiệm đa miền, multi domain Task Forces. Các đội đặc nhiệm này có quy mô tương đương với một lữ đoàn và họ sẽ chịu trách nhiệm về tên lửa tầm xa của lục quân, cũng như đảm nhiệm các hệ thống phòng thủ chống lại tên lửa tầm xa khác. Đa miền mà ý nghĩa là các quân đội này có thể hợp tác với các lực lượng thiện chiến trên không, trên bộ và trên biển, đồng thời họ cũng có thể chiến đấu chống lại lực lượng của đối phương. Điều này cho thấy công việc chính của lục quân có thể không phải là chiến đấu trực tiếp như trong Thế chiến thứ hai, mà thay vào đó là giúp đỡ các bộ phận khác của quân đội như hải quân và không quân. Về phương diện tấn công, lực lượng đặc nhiệm đa miền sẽ phụ trách một khẩu đội HIMARS gồm 6 xe tải chứa bệ phóng, một khẩu đội gồm những bệ phóng Typhoon, được trang bị các tên lửa tiêu chuẩn SM-6 và Tomahawk, cùng với một khẩu đội có hệ thống vũ khí siêu thanh tầm xa, LRHW sắp sửa xuất hiện. Tổng cộng là 3 khẩu đội riêng biệt. Mỗi một hệ thống rocket và tên lửa có thể bắn trúng các mục tiêu ở xa hơn so với loại trước. Theo thứ tự lần lượt là HIMARS, Typhoon, LRHW, trong đó LRHW có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa tới 2776 km. Điều này cho phép lục quân đưa ra nhiều lựa chọn có tính chiến lược, tùy thuộc vào khoảng cách của mục tiêu. Thư lệnh Charles Lynn, chỉ huy lục quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cho biết tên lửa mới kết hợp với bệ phóng SeaMars sẽ là một công cụ mạnh mẽ trong các hoạt động đa miệng. Trong đó, lục quân và thủy quân lục chiến có thể được yêu cầu bắn vào các tàu trên biển từ các vị trí trên bờ. 
Ông Slin tin rằng quân đội, thủy quân lục chiến và lực lượng mặt đất của các đồng minh của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng có thể vận hành hệ thống HIMARS. Nhờ đó, tên lửa tấn công chính xác mới cũng có thể được triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này sẽ trở thành một khả năng mạnh mẽ trong khu vực. Một hệ thống tên lửa khác mà lục quân Hoa Kỳ đặt trách Thái Bình Dương đang mong muốn triển khai vào năm 2024 là hệ thống tên lửa chiến lược tầm trung hay còn gọi là hệ thống tên lửa Typhoon. Nó sử dụng tên lửa hành trình Tada 6 SM-6 và Tomahawk hiện có của hải quân đã được sửa đổi để phóng được trên mặt đất, giống như tên lửa tấn công chính xác chúng nhắm vào các tàu trên biển. Văn phòng công nghệ quan trọng và năng lực tấn công nhanh của lục quân Mỹ RCCTO đã trình diễn thành công việc phóng thử nguyên mẫu SM-6 và sau đó là hệ thống tên lửa hành trình mặt đất Tomahawk 2 năm rưỡi sau khi hệ thống này được hình thành. Xác nhận khả năng hoạt động đầy đủ của các tên lửa tầm trung này, hệ thống quân đội Hoa Kỳ cho biết cả hai hệ thống đều sẵn sàng triển khai chiến đấu. Mỹ dự định triển khai các hệ thống này ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tất nhiên, họ vẫn chưa tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể. Nhưng rất có thể chúng sẽ được bố trí ở một nơi nào đó đủ gần để răng đe Bắc Kinh và bảo vệ Đài Loan. Điểm nóng hàng đầu tại Đông Á lúc này. Cuộc chiến kéo dài gần 2 năm ở Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của khả năng tấn công tầm xa của lục quân trong chiến tranh hiện đại. Cho đến gần đây, Hoa Kỳ đã bắt đầu cung cấp các hệ thống ATACMS cho Ukraine. Quân đội Ukraine đã sử dụng hiệu quả những tên lửa này để nhắm vào các sân bay quân sự, kho đạn dược của Nga và các mục tiêu có giá trị cao khác từ khoảng cách xa đồng thời đạt được hiệu quả hiếm có trên chiến trường. Hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân hiện được Mỹ hỗ trợ gần như là nguồn lực chiến trường quý giá nhất đối với quân đội Ukraine. Việc Mỹ tập trung vào việc để vũ khí tầm xa của quân đội đóng vai trò then chốt ở Thái Bình Dương, đặc biệt là chống lại các mục tiêu trên biển, lục quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương có thể đã mua được tên lửa chiến thuật của lục quân có tầm bắn 300 km, tên lửa tấn công chính xác của lục quân có tầm bắn 400 km, và tên lửa hành trình Stara 6 và Tomahawk có tầm bắn từ 800 đến 1.000 km. Trong số các khả năng tấn công tầm trung và tầm xa này, tên lửa BRSM cuối cùng sẽ đạt được tầm bắn 500 km, và đó có thể là khả năng chính mà quân đội Thái Bình Dương mong đợi nhất. Lý do là tên lửa BRSM có tầm bắn 500 km đủ để cung cấp hỏa lực cho lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ, và thủy quân lục chiến có thể được triển khai tại các căn cứ tiền phương ở Nhật Bản và Philippines. Trong tương lai, mục đích là kiểm soát toàn bộ eo biển Đài Loan và hầu hết các khu vực xung quanh eo biển Đài Loan. Trong một cuộc xung đột tiềm tàng trên eo biển Đài Loan, các tàu của Trung Quốc đi vào các khu vực này sẽ nằm trong phạm vi tấn công thoải mái của tên lửa tấn công chính xác của lục quân Hoa Kỳ, và những tên lửa siêu thanh này sẽ không thể đề phòng được. Đồng thời, giá thành của tên lửa BRSM có thể sẽ thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình tầm xa Stada 6 và Tomahawk, nên có thể sản xuất với số lượng lớn. Từ cuộc chiến tranh Ukraine, người ta nhận thấy rằng một lượng đạn dược đủ lớn là rất quan trọng. Khả năng phản công của quân đội Ukraine phần lớn bị hạn chế do thiếu hỏa lực và đạn dược tầm xa. Trong các cuộc xung đột cường độ cao có thể xảy ra trên eo biển Đài Loan, trong tương lai sẽ có nhiều cuộc tấn công xuyên biển từ hàng trăm km trở lên và nhu cầu về hỏa lực tầm xa sẽ càng lớn hơn. Lục quân Hoa Kỳ đặt trách Thái Bình Dương nhấn mạnh rằng, Họ rất cần tên lửa tấn công chính xác và tầm bắn từ 400 đến 500 km, và nhu cầu này rõ ràng hướng tới eo biển Đài Loan. Một khi những vũ khí này được triển khai tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và Philippines, vùng biển xung quanh eo biển Đài Loan, và những nơi mà hạm đội Bắc Kinh thường lui tới về cơ bản sẽ nằm trong tầm tấn công. Do các xung đột tiềm năng trong tương lai sẽ đặt trọng tâm trên không và trên biển thay vì trên bộ, nên lục quân Mỹ có lẽ sẽ chỉ đóng một vai trò hỗ trợ trong những cuộc chiến như vậy mà thôi và những vũ khí như tên lửa BRSM sẽ rất quan trọng đối với lục quân nếu họ muốn góp phần vào. Lục quân Mỹ sẽ dựa nhiều hơn vào BRSM và các tên lửa khác để giữ được khoảng cách an toàn. Thay vì đưa binh lính vào khu vực nguy hiểm, vai trò của lục quân sẽ thay đổi từ lực lượng mặt đất sang lực lượng tên lửa. Hình ảnh của họ sẽ chuyển từ những người lính quả cảm sang gắn liền với những tên lửa uy lực và chính xác. Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên cực kỳ phức tạp của tranh chấp và xung đột. Vào tháng 10 năm 2023, một cuộc xung đột bất ngờ nổ ra ở Trung Đông. Việc vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ giờ đây đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đó, Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục cuộc chiến tiêu hào. Viện trợ của phương Tây đã trở thành biển số lớn nhất trong cuộc chiến. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mặc dù chưa có dấu hiệu chiến tranh, 
nhưng cuộc đối đầu do Trung Quốc khuấy đảo vẫn chỉ tăng mà không hề giảm. Hiện khu vực Thái Bình Dương không yên ả chút nào. Những biến số mới trong cuộc diện ở Trung Đông Ngày 7 tháng 10, Hamas bất ngờ tấn công Israel và bắt cóc con tin. Chiến tranh Israel-Hamas đã nổ ra. Quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích dữ dội. Tiếp sau đó, hàng chục nghìn binh sĩ mặt đất của Israel tiến vào phía Bắc Gaza. Dần dần bao vây các cứ điểm chủ chốt của Hamas với cái giá thương vong khá thấp. Cuộc chiến trong đường hầm của Hamas không khởi được tác dụng to lớn như mong đợi. Ngay trong những thời điểm bị đánh bại và rút lui từng bước, Hamas đã đồng ý thả một số con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời. Nhưng thời gian nghỉ ngơi không có nhiều. Lực lượng Israel đang nắm quyền kiểm soát phía Bắc Gaza và đang phát động cuộc tiến công vào phía Nam giải Gaza. Quân đội Mỹ nhanh chóng triển khai lực lượng hải quân và không quân để ngăn chặn các đối thủ tiềm ẩn ở Trung Đông và đã ngăn chặn chiến tranh mở rộng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, phiến quân Houthi ở Sermon lại nhắm vào các tàu buôn ở Biển Đỏ. Việc phóng tên lửa chống hạm và máy bay không người lái từ đất liền của lực lượng này đã trở thành một mối đe dọa mới và biến số mới. Một số đội tàu thương mại buộc phải đình chỉ vận tải đường biển ở Biển Đỏ. Quân đội Mỹ và các nước lớn của NATO đang thành lập một hạm đội chung để bảo vệ sự an toàn của các tuyến đường biển ở Biển Đỏ. Ngoại giới cho rằng, sau khi Mỹ loại tổ chức Houthi khỏi danh sách khủng bố, tuy mọi chuyện diễn ra bình yên một thời gian, nhưng giờ đây tổ chức này lại ngựa quen đường cũ. Lực lượng Houthi không trực tiếp tấn công quân đội Mỹ, không tấn công Ả Rập Saudi giống như trước đây, và cũng tạm thời từ bỏ việc tấn công Israel mà chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu buôn ở Biển Đỏ. Đứng sau hậu trường có thể là Iran và Trung Quốc đang cố gắng khuấy đảo cuộc diện và cố tình thêm hỗn loạn cho Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Phiến quân Houthi cố gắng tránh đối đầu với quân đội Mỹ. Thay vào đó, họ cố tình tấn công các tàu buôn và không ngần ngại tạo ra sự hỗn loạn. Quân đội Mỹ không thể tùy tiện thực hiện các cuộc không kích vào các căn cứ điểm vũ trang của Houthi nếu không cũng bằng như tự mình mở rộng cuộc chiến. Quân đội Mỹ cũng không muốn bị cuốn vào chiến trường Trung Đông. Một mặt hợp tác với các đồng minh đã tăng cường sức mạnh phòng thủ ở Biển Đỏ, mặt khác gây áp lực ngoại giao với Yemen. Israel tiếp tục chiến đấu trong bối cảnh vấp phải nhiều sự lên án, nhưng việc tiêu diệt hoàn toàn Hamas sẽ không dễ dàng. Dường như không có cách nào tốt nhất để ngăn chặn sự hồi sinh của nó. Ngày nay, các cuộc tấn công khủng bố của Houthi đã trở thành một thách thức mới khác của cộng đồng quốc tế. Năm 2023, chiến tranh Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Trung Đông lại bùng phát hỗn loạn. Thế giới quả thực không hề yên bình. Cuộc chiến Nga-Ukraine chưa có hồi kết Trên chiến trường Ukraine, cuộc chiến tranh tàn khốc trong hai năm qua đã tạo thành thương vong cho hàng trăm nghìn người cho cả hai bên Nga và Ukraine. Cơ sở hạ tầng của Ukraine bị hư hại nghiêm trọng, một lượng lớn người tị nạn không có nhà để về. Bộ Quốc phòng Anh ước tính từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023. Bên phía quân đội Nga có thể có 180.000 đến 240.000 quân nhân bị thương và khoảng 50.000 người bị chết. Ngoài ra, bên phía lính đánh thuê Wagner có thể có khoảng 40.000 người bị thương và 20.000 người thiệt mạng. Tổng số có thể có khoảng 220.000 đến 280.000 người bị thương và khoảng 70.000 người chết. Tổng số người bị thương vong ước tính là 290.000 đến 350.000 người. Con số này khá gần với kết quả tình báo của Hoa Kỳ. Điện Kremlin dường như có thể chấp nhận thương vong nặng nề như vậy, miễn là họ tiếp tục chiếm đóng bộ phận lãnh thổ của Ukraine. Vào mùa thu năm 2023, tuyến phòng thủ của Nga gặp phải áp lực từ cuộc phản công của Ukraine, và sức mạnh quân sự của nước này có đợt đã rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, cùng thời điểm Hamas tấn công Israel, quân đội Nga bất ngờ mở cuộc tấn công ác liệt vào chiến tuyến Avdivka ở miền đông Ukraine. Quân đội Nga thực tế vẫn không ngừng lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn có thể diễn ra vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Tuy nhiên, để giành thế chủ động trên chiến trường càng sớm càng tốt, Moscow đã ra lệnh tấn công trước, quân đội Nga vẫn còn lực lượng dự bị và một số xe tăng, xe bọc thép nhất định, chỉ là không có sử dụng để phản công lực lượng tấn công Ukraine mà thay vào đó tất cả đều dồn hết sức cho lần tấn công này. Các cơ quan tình báo Mỹ ước tính quân đội Nga đã chịu thương vong hơn 13.000 người và tổn thất 220 xe tăng kể từ khi phát động cuộc tấn công vào ngày 10 tháng 10 đến nay. 
quân đội Nga nhiều khả năng sẽ cho rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine là không bền vững. Quân đội Nga có thể lấy lại được lợi thế, ít nhất là giành lại thế chủ động trên chiến trường, và tạo ra con bài chip Walker cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Mặc dù quân Nga bị tổn thất nặng nề và đạt được ít tiến bộ, nhưng vẫn không ngừng phát động các cuộc tấn công. Cơ quan tình báo Mỹ ước tính rằng kể từ khi quân đội Nga xâm chiếm Ukraine, họ đã tổn thất 315.000 trong số 360.000 quân nhân tham gia cuộc chiến ban đầu. 2.200 trong số 3.500 xe tăng, 4.400 trong số 13.600 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân. Quân đội mặt đất tổn thất hơn 1 phần tư trang bị, nhưng Moscow vẫn tiếp tục cuộc chiến. Cơ quan tình báo Ukraine hồi tháng 9 cho biết tổng cộng có khoảng 420.000 binh sĩ Nga ở Ukraine nhưng khả năng chiến đấu của họ đã suy giảm. Điện Kremlin có thể cảm thấy rằng với dân số Nga có khoảng 146 triệu người, trong khi dân số Ukraine chỉ có 36,74 triệu, Moscow cuối cùng có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Viện nghiên cứu Tran ở Hoa Kỳ ước tính GDP năm 2022 của Nga sẽ thiệt hại từ 81 tỷ đến 104 tỷ đô la Mỹ do chiến tranh. Và vốn tài chính của nước này tổn thất khoảng 322 tỷ đô la Mỹ. Vào năm 2024, chi tiêu quân sự trực tiếp của Nga có thể đạt 132 tỷ đô la Mỹ. Moscow dường như sẵn sàng chấp nhận những thiệt hại kinh tế to lớn như vậy. Song Nga không có kế hoạch rút quân, đó là lý do chính khiến cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Trong cuộc phản công mùa thu, quân đội Ukraine đã chiến đấu kiên cường. Mặc dù sức mạnh tổng hợp ở thế bất lợi, nhưng phản công ở một số khu vực vẫn có tiến triển. Đặc biệt là cuộc phản công ở khu vực Zaporizhia quả thực đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong tuyến phòng thủ của Nga. Khi quân đội Ukraine tiếp cận tuyến phòng thủ chính của Nga, họ không mạo hiểm điều động lực lượng thiết giáp quy mô lớn tấn công trực diện, mà tiếp tục duy trì cuộc tấn công bộ binh quy mô nhỏ. Thế giới như một sự bế tắc trong chiến tranh, từng bị thế giới bên ngoài định nghĩa cuộc chiến đã rơi vào bế tắc. Quân đội Nga sau đó bị tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công quy mô lớn ở khu vực phía đông. Cho thấy việc thực hiện các cuộc tấn công bằng xe bọc thép một cách mù quáng ở các khu vực trống trải là vô cùng rủi ro. Ukraine không muốn mạo hiểm như vậy. Nếu đưa vào các lực lượng chủ lực, tiêu hao phần lớn trang bị do phương Tây hỗ trợ, chỉ để tranh giành một số chiến hào thì rõ ràng là cái được chẳng bỏ cho cây mất. Sức mạnh quân sự tổng thể của Ukraine đang ở thế bất lợi. Và nước này không thể tùy ý đánh ra con ác chủ bài duy nhất của mình, nếu không, tình thế trên chiến trường có thể bị đảo ngược, và Ukraine sẽ không còn khả năng đánh trả nữa. Cuộc phản công của Ukraine chậm lại đáng kể và chuyển sang thế trận phong thủ mùa đông. Cuộc phản công hạn chế chủ yếu diễn ra ở khu vực Kherson, Quân Nga không đủ lực lượng, bên sông lại rất dễ phát phải sự tấn công của pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine, nên đã từ bỏ việc đối đầu với quân Ukraine bên kia sông và rút lui hàng chục km để thiết lập tuyến phòng thủ sông. Quân đội Ukraine nhân cơ hội vượt sông Dnipro với quy mô nhỏ, thiết lập lô cốt đầu cầu, kỳ áp lực lên tuyến phòng thủ Nga nhằm kiềm chế, phân tán lực lượng Nga. Tuy nhiên, việc tiếp tế vật tư và trang bị hạng nặng khó có thể qua sông, nên không có điều kiện để phản công quy mô lớn. Nếu dòng sông đóng băng vào mùa đông, có thể xảy ra một số thay đổi. Tuy nhiên, Ukraine không có đủ lực lượng và trang thiết bị để tiến hành phản công quy mô lớn trên hai mặt trận cùng lúc. Vì có tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phương Tây hay không vẫn là điều then chốt. Mỹ là quốc gia chính cung cấp viện trợ cho Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nước này đã cam kết viện trợ 44,2 tỷ đô la Mỹ và rất cần quốc hội thông qua gói viện trợ mới. Quân đội Ukraine thừa nhận đang thiết lập lại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự do thiếu đạn pháo. Điều này không liên quan trực tiếp đến quỹ viện trợ mới của Mỹ, mà là vì một số quả đạn pháo đã hỗ trợ Israel. Hoa Kỳ đã tăng cường sản xuất đạn pháo, nhưng việc cung cấp đầy đủ cho Ukraine và Israel cùng lúc lại là điều không thể. Số lượng đạn pháo sản xuất ở châu Âu cực kỳ hạn chế, và lượng tồn kho gần như đã chạm đáy. Trong hệ thống chiến đấu do NATO lên kế hoạch, các cuộc tấn công tầm xa chủ yếu dựa vào không kích, Pháo binh chỉ là phụ trợ. Kho đạn pháo và năng lượng sản xuất khổng lồ vẫn chưa được thiết lập. Ukraine đang chuẩn bị tăng cường sản xuất đạn pháo và máy bay không người lái. Quân đội Nga cũng đang thiếu đạn pháo. Nhưng Triều Tiên đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết tại thời điểm đó. Sau khi Triều Tiên xuất kho một lượng lớn đạn pháo cung cấp cho Nga, tiếp theo về lâu dài có thể cung cấp được nữa hay không vẫn là điều khó biết trước được. Trung Quốc dường như không có kế hoạch cung cấp số lượng lớn đạn pháo cho Nga vào thời điểm hiện tại khả năng do lo lắng về các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Các viện chính sách phương Tây tiếp tục cảnh báo về hậu quả của việc trì hoãn viện trợ cho Ukraine. Chiến thắng của Nga sẽ khiến NATO đối đầu trực diện với Nga. Cái giá phải trả trong tương lai sẽ rất cao.
Moscow không có ý định rút quân và đang chế nhạo lá bài trên bàn đàm phán. Ukraine vẫn rất cần trang bị và huấn luyện của phương Tây, nên tiêm kích F-16 có thể xuất hiện nhiều hơn trên bầu trời Ukraine vào năm 2024. Cùng gì chiến tranh có thể sẽ có những thay đổi mới. Tất nhiên, điều kiện tiên quý quan trọng là sẽ không có xung đột ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Công diện căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là điều chắc chắn. Hoa Kỳ đang đoàn kết các đồng minh cùng vây hãm Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt khiêu khích. Một khi xung đột xảy ra, mức độ nghiêm trọng sẽ lớn hơn nhiều so với chiến tranh Nga-Ukraine. Quân đội Mỹ không tăng cường đáng kể việc triển khai ở Tây Thái Bình Dương, nhưng vẫn duy trì khả năng răng đe mạnh mẽ, chuẩn bị triển khai hàng nghìn máy bay không người lái trong vòng 2 năm để nhắm vào 1.000 mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cảnh báo Bắc Kinh rằng họ có thể phải đối mặt với cảnh tượng địa ngục nếu sử dụng vũ lực. Quân đội Mỹ sử dụng biện pháp răng đe nhiều nhất có thể tránh xung đột, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh và giành lại ưu thế trước Bắc Kinh, bao gồm việc đưa máy bay ném bom B-21 vào phục vụ càng sớm càng tốt. Máy bay quân sự và tàu chiến của Trung Quốc tiếp tục quấy rối các khu vực xung quanh Đài Loan. Nhưng quân đội Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rằng đổ bộ là hành động quân sự phức tạp nhất, ngụ ý rằng Trung Quốc khó có thể thực hiện được chúng. Cuộc tổng tuyến cử ở Đài Loan có thể trở thành một biến số mới nếu chính phủ mới tiếp tục duy trì mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ. Thế thì Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục giúp Đài Loan nâng cấp trang bị quân sự và cố gắng thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc. Nếu chính phủ mới rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó sẽ trở thành một vấn đề lớn đối với Hoa Kỳ và có thể phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bắc Kinh đã gia tăng đáng kể các hành động khiêu khích ở Biển Đông, bao gồm ngăn chặn, va chạm và tấn công tàu Philippines bằng vòi rồng đồng thời cản đường máy bay quân sự Mỹ một cách nguy hiểm, làm tăng đáng kể khả năng xung đột. Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác quân sự, Triều Tiên liên tục thử tên lửa và vệ tinh. Cơ chế ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã được hình thành. Tàu chiến Trung Quốc tiếp tục đi vòng qua Nhật Bản và nhiều lần tiến hành tập trận chung với Nga ở biển Nhật Bản. Hạm đội Trung Quốc và Nga từng đến gần tiểu bang Alaska của Mỹ. Một cuộc đối đầu toàn diện kéo dài từ eo biển Đài Loan đến Hoàng Hải và biển Nhật Bản ở phía Bắc đến Biển Đông ở phía Nam và đến Vịnh Benga ở phía Tây. Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt xếp thứ nhất, thứ hai, ba, sáu và tám về sức mạnh quân sự trên thế giới. Trong liên minh quân sự AUKUS giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc, Vương quốc Anh đứng thứ năm trên thế giới. Nước Pháp với sức mạnh quân sự đứng thứ chín cũng tham gia diễn tập của Liên minh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Canada là thành viên của NATO và giống như Úc. Là thành viên của Liên minh Ngũ Nhãn, Ấn Độ trong cơ chế bộ tứ QUAD đứng thứ tư thế giới về sức mạnh quân sự. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nơi tập trung sức mạnh quân sự. Nơi đây chỉ có Nga là suy yếu vì chiến tranh. Hoa Kỳ và các đồng minh hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ càng sớm càng tốt, giống như Liên Xô cũ. Nếu không, họ vẫn sẽ phải đối phó với cuộc chạy đua vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2023, chiến tranh Nga-Ukraine chưa dừng lại. Chiến tranh ở Trung Đông lần nữa bùng nổ, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương luôn tiềm ẩn nguy cơ lớn. Tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2024. Kính thưa quý vị, thời lượng chương trình của chúng tôi xin vượt phép kết thúc tại đây. Thế giới tiêu điểm mong muốn nhận được thêm nhiều hơn nữa sự ủng hộ của quý khán thính giả gần xa. Trước khi rời màn hình, quý vị đừng quên để lại những bình luận thắc mắc ở bên dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp các vấn đề trong phạm vi hiểu biết của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video hấp dẫn tiếp theo.